நம்முடைய உதவி வன பாதுகாவலர் வன பாதுகாப்பு படை செல்வி எஸ் ஹேமலதா அவர்களை மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் வருக வருக வன அன்போடு வரவேற்று மகிழ்கிறோம் வருகை தந்து சிறப்புரையாற்ற வருகை தருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம் டிஎஃப்ஓ சார் மேடையில் இருக்கிற கலைஞர்கள் வாசகர்கள் பொதுமக்கள் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்திருக்காங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய மாலை வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி எல்லோரும் இது புத்தக திருவிழான்றதுனால ஒரு புக்ஸை பற்றி பேசுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க நான் நான் இன்றைக்கி புக்ஸை பற்றி பேச போகிறதில்ல புக்ஸை விடவும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக நம்ம எல்லோரும் ஆக்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் கிளைமேட் சேஞ்ச்னால் என்னென்னு தெரியுமா யாருக்காச்சும் குளோபல் வார்மிங் ஒரு பாட்டு கிளைமேட் சேஞ்சோட ஒரு பாட்டு காலநிலை மாற்றம் அதாவது காலநிலை மாற்றம் அப்படின்னா என்ன எப்படி வந்து காலம் மாறுது அப்படின்னு நம்ம எப்படி முடிவு பண்ணுறோம் டெம்பரேச்சர் மாறுது ஸோ பருவநிலை மாற்றத்துக்கும் காலநிலை மாற்றத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் பருவநிலை மாற்றத்துக்கும் காலநிலை மாற்றத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ரொம்ப கூல் ஆகும் ஸோ இமீடியட்டாக நம்ம இன்றைக்கே வந்து சேஞ்ச் ஆக போகுது வெதர் அதுதான் வந்து பருவநிலை பூமியோட ரொம்ப நாள் ஒரு நீண்ட நாள் எடுத்து அதோட ஆவரேஜ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து காலநிலை மாற்றம் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சேஞ்சை வந்து இப்போ நம்ம ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த அதாவது வந்து மனித வரலாற்றிலேயே இப்போ இருக்கிற ஒரு சேஞ்ச் வந்து ரொம்ப அதிகமான ஒரு சேஞ்சாக இருக்குது ஸோ இது இந்த சேஞ்சஸ் வந்து இப்போ தான் நடந்துட்டுருக்கா இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நடக்கலையா காலநிலை மாற்றம் எதுவும் நடக்கலையா நடந்திருக்கு ரொம்ப நாள் அதாவது பல பழைய காலங்களில் மனிதர்களுடைய வரலாற்றில் பழைய காலங்கள் நம்ம ஐஸ் ஏஜ் படம் பார்த்துருப்போம் பெரும்பான்மையான பகுதிகள் வந்து உலகத்தில் பனியால் மூடப்பட்டிருந்துருக்கு ஸோ அது மாதிரி காலம் வந்து மாறிட்டே தான் இருந்திருக்கு இது பெர்மனண்ட்டாக அப்படியே இல்லை இந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு ஸோ இதோட மெயின் காரணம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி குளோபல் வார்மிங் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அது அது எதனால் அப்படின்னா ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் அதாவது புதை படிவ எரிமங்கள் வந்து அதிகமாக எரிக்கப்படுறதுனால அதோடைய அதோடைய ஹீட் வந்து எர்த்லே டா ட்ராப் ஆகிறது அதாவது வந்து நம்மளுடைய வளிமண்டலத்திலேயே அந்த ஹீட் வந்து ஒரு பிளாங்கெட் மாதிரி ஃபார்ம் ஒரு போர்வை மாதிரி பூமியை சுற்றி ஃபார்ம் ஆகிறதுனால நம்ம சன்னுடைய ரேஸ் வந்து பூமிக்கு வர்றது திரும்ப போக முடியாமல் அப்படியே ட்ராப் ஆகி பூமி ரொம்ப ஒரு வெப்பத்தை ஃபீல் பண்ணுற அந்த ஒரு நிலைமையை தான் நம்ம இப்போ ஃபீல் பா பார்த்துட்ருக்கோம் அதனால தான் இப்போ வந்து அதாவது மனித வரலாற்றிலேயே இந்த மாதிரி ஒரு ஹீட்டை நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணதில்லை ஸோ இப்போ இந்த ரீசன்ஸ் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ வந்து இது வந்து நேச்சுரலான ரீசனாக மேன்மேட் ரீசனாக எதனால் இந்த காலநிலை மாற்றம் நடக்குது எல்லாத்துக்கும் அப்போ இப்போ தான் இப்படி நடக்குதுன்னா எல்லாமே மனிதர்கள் தான் காரணமாக இதுக்கு முன்னாடி வந்து வேறு எதுவும் காரணமாக இல்லையா மனிதர்கள் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணமா இது வந்து நேச்சுரலாகவும் நடந்திருக்கு என்னென்னா இப்போ நம்ம சூரியனோட கதிர்களுடைய அளவு அதிக வேறியாகும் போது அது மாதிரி ரொம்ப பெரிய எரிமலைகள் வெடிக்கும் போது மாதிரி அது மாதிரி வேறு வேறு ரீசன்ஸ்னால நேச்சுரலாகவும் நடந்திருக்கு அப்போ அந்த அப்போ நடந்ததுக்கும் இப்போ நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஏன் வந்து அது நேச்சுரலாக நடக்கிறது தானே அப்புறம் ஏன் நம்ம இப்போ வந்து காலநிலை மாறுதுன்னு இப்போ ரொம்ப எல்லாருமே அதை பற்றி பேச பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்குது நம்ம நார்மலாக பார்த்தோன்னா இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் வந்து எல்லாமே மனிதர்கள் உருவாக்குறதும் இல்லை நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சுருப்போம் ஒரு வாட்டர் சைக்கிள் வாட்டர் சைக்கிள் வந்து தண்ணி வந்து நீராவி ஆகி மேலே போகும் அந்த மாதிரி அதுவே அப்புறம் குளிர் வச்சு அதுவே மழையாக வந்துடும் ஸோ அதுக்கு ஒரு பேலன்ஸ் சிஸ்டம் இருக்குது ஹீட் ஆச்சுன்னா பூமி நேச்சரே அதை தன்னைத்தானே கூல் பண்ணிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பேலன்சிங் சிஸ்டம் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குற பண்ணிட்டுருக்கிற இந்த குளோபல் வார்மிங் வந்து பூமியால் அதை தன்னைத்தானே சமன்படுத்திக்க முடியல அப்படி ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம அந்த பூமியை எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இதுக்கு மெயின் ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்னா நான் சொன்னேன் அந்த ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் தான் இதுக்கு மெயினான ரீசன் அதாவது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரொம்ப மெயினான ரீசன் வந்து ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ்லேயே முக்கியமாக அதாவது வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆகிட்டா இருக்கட்டும் பொல்யூஷன் இப்போ நிறைய ரொம்ப அதிகமாக நம்மளுடைய மனிதர்களுடைய செயல்கள்னால அதிகமாக இருக்குது ஸோ அது ஒரு முக்கியமான ரீசன் 
அதுக்கு அடுத்து காடுகள் அழிக்கிறது அது வந்து ஒரு முக்கியமான ரீசன் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம வந்து வாட்டர் சைக்கிள் படித்த மாதிரியே கார்பன் சைக்கிள் படிச்சிருப்போம் கார்பன் சைக்கிள்னா என்னென்னா கார்பன் வந்து அதே மாதிரி ஒரு சுழற்சியில் இருக்கும் அந்த உலகத்தில் ஸோ வளிமண்டலத்தில் வளிமண்டலத்தில் இருக்க கார்பனை வந்து செடி கொடிகள் யூஸ் பண்ணிக்கும் யூஸ் பண்ணால் அது வந்து அப்போ வளிமண்டலத்தில் அது சுற்றிட்டு இருக்காது அதை வந்து யூஸுக்கு வந்துடும் ஸோ அதோடய தாக்கம் வந்து கம்மியாகும் அதுவும் இல்லாமல் ஸோ இது வந்து அப் அந்த கார்பனையும் அப்சார்ப் பண்ணி வச்சுக்காம காடு வந்து ஒரு சிங்க் மாதிரி ஒரு மடு மாதிரி தனக்குள்ளே உறிஞ்சி வச்சுக்கும் அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் போகுது இன்னொன்று காடுகளை அழிக்கிறதுனால அது வந்து ஏற்கனவே சூரிய ஒளியை வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணும் ஒளி சேர்க்கைக்கு யூஸ் பண்ணி அதையும் வந்து நான் அது ஃபர்தராக ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணும் ஆனால் அதையும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம் ஸோ அப்போ வந்து அதுவும் யூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால அந்த வெப்பத்தோட தாக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லாமல் போகுது காடுகள் அழிக்கிறதுனால ஸோ காடுகள் அழிப்பு வந்து அந்த குளோபல் வார்மிங்கை நிறைய டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி விடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து இன்னொன்று இப்போ நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கலாம் குப்பை கூலங்கள் குப்பை கூலங்கள் எல்லா இடத்துலையும் சேர்ந்துருக்கு குப்பை கூலங்கள் வந்து மக்க ம மக்க அதிகரிக்கும் போது அதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற மீத்தேன் கேஸ் அதுவும் ஒரு பைங்குடில் வளிமம் தான் ஸோ அந்த பைங்குடில் வளிமமும் வந்து ஒரு முக்கிய காரணம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம குளோபல் வார்மிங் கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஸோ ஏன் நம்ம இதை பற்றி நம்ம ஏன் கவலைப்படணும் ரொம்ப அதான் நம்ம சொல்கிறோம் காலங்காலமாக வந்து அப்படி ஒன்றும் காலநிலை மாற்றம் வந்து எப்போவுமே தான் நடந்திருக்கு இல்லையா பூமியோட ஹிஸ்டரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா எப்போவுமே தான் நடந்திருக்கு இன்றைக்கி தான் நடக்குது அப்படின்னு இல்லை என்றைக்குமே தான் நடந்திருக்கு அப்போ ஏன் இன்றைக்கி இருக்கிற இதை பற்றி இவ்வளோ கவலைப்பட வேண்டியது இருக்குது என்ன அப்படின்னா வந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டு அதில் இருந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டுருக்கு அதாவது வந்து ஹாட்டஸ்ட் ப பதினாறு வருஷங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து டூ தௌசண்ட் செவ செவன்டீனுக்குள்ளே இரு டூ தௌசண்ட்லேருந்து வந்த இப்போ வரைக்கும் உள்ள பத பதினாறு வருஷங்கள் தான் ரொம்ப அந்த ஹாட்டான இயர்ஸாக இருக்குது அதாவது அடுத்தடுத்து அடுத்து ரொம்ப ஹாட்டான இயர்ஸை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம அந்த டீகேடு இந்த லாஸ்ட் டீகேட் நம்ம அதாவது கடந்த பத்தாண்டுகள் அதுதான் வந்து ஹியூமன் ரெக்கார்டட் ஹிஸ்ட்ரியில் ரொம்ப வெப்பமான பத்தாண்டுகள் ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு ரொம்ப ஒரு அதிகமான அதிகமாக நம்ம வந்து ஒரு வெப்பத்தை வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் அது இப்படியே போக விட்டோம்னா இது ஒரு பெரிய டிசாஸ்டர் ஒரு பேரழிவாக கொண்டு போய் விடும் அதுக்காக தான் நம்ம அதை வந்து கண்டிப்பாக இப்போ கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறோம் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போது இது எவ்வளோ இப்போ நம்ம இந்த ஹீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த டைமில் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் எத்தனை டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போது நம்ம எப்போ வந்து இந்த ஹீட் இன்க்ரீஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடந்தது அப்படின்னா வந்து எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸில் தொழில் புரட்சி ஆரம்பிச்சிது பிரிட்டன் வந்து தொழில் புரட்சி ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்தது அதுக்கப்புறத்துலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பித்து கடந்த நூட்டா நூற்றாண்டு பாதியிலேருந்து தான் நல்ல ஒரு ஹீட்டை ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் டிகிரி செல்சியஸே நம்மளால் தாங்க முடியல நம்ம இதுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ண விட்டோம் அப்படின்னா வந்து சப்போஸ் நம்ம வந்து இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டிகிரி செல்சியஸை கண்ட்ரோல் பண்ணல இன்னமும் நம்ம வளர்ச்சின்ற பேரில் நம்ம என்விரான்மெண்ட்டை மனசில் வைக்காமல் சுற்றுச்சூழலை மனசில் வைக்காமல் அப்படியே க்ரோத்தை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நூறாவது வருஷம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து பூமியோட வெப்பம் அதிகமாகிருக்கும் அப்படின்னு ஆய்வுகள் சொல்லுது ஸோ அப்போ வந்து இந்த பூமி வந்து வாழ்கிறதுக்கு தகுதியான ஒரு இடமே இல்லாமல் ஆகி போயிருக்கோம் ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம ரைட் டைம் நம்ம ஆக்ட் பண்ண வேண்டிய ரைட் டைம் ஸோ இப்போ இது கிளைமேட் சேஞ்ச் இப்போ நடக்குது நம்ம சொல்கிறோம் வெப்பம் ஆயிடுச்சுன்னு ஸோ இப்போ இதனால் நம்மளுக்கு என்ன நடக்க போகுது ஸோ வெப்பம் ஆனால் ஆகிட்டு போகுது நம்ம பாட்டுக்கு ரூமில் ஏசி போட்டு உட்காந்துக்கலாம் என்ன ஆகிப்போச்சு என்ன என்ன ஆக போகுது வெப்பம் ஆகிறதுனால என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் நடக்க போகுது ஸோ இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம நோட் பண்ணோம் என்னென்னா வந்து இந்த வெப்ப இந்த பூமி வெப்பமயமாதலுக்கு நம்ம எல்லாருமே காரணம் மனிதர்கள் எல்லாருமே காரணம் ஆனால் இதில் வந்து அதிகமான பாதிப்பு யாருக்கு வரப்போகுதுன்னா பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய நாடுகளுக்கு பொருளாதார கேந்திரத்தில் பின்தங்கிய மனிதர்கள
வறட்சிகள் அதிகமாகும் இந்த வெப்பத்தினால எராட்டிக் ரெயின்ஃபால் ஆகும் அதாவது வந்து மழை வர வேண்டிய காலத்தில் வராது வரக்கூடாத நேரத்தில் வரும் ஃப்ளட்டு அதிகமாக வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வறட்சிகள் அதிகமாகும் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவாங்க உணவு உற்பத்தி பாதிக்கப்படும் அதனால் அந்த ஹோல் ஃபுட் செயினே வந்து அஃபெக்ட் ஆகிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமான ஃப்ரீக்குவன்சியில் அதாவது அடிக்கடி புயல் மழை வெள்ளம் இந்த மாதிரியான டிசாஸ்டர் அதிகமாகும் ஸோ இதனால் வந்து ஒன்று வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து சொத்துக்கள் சேதம் உயிர் சேதம் அது மாதிரி வா அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக அதாவது வந்து பின்தங்கிய மக்கள் தான் இதில் ரொம்ப அதிகமாக பா பாதிக்கப்படுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அதுவும் இல்லாமல் நான் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் அதிகமாகும் அதாவது ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் அதிகமாகும் போது என்னாகும்னா அதை வந்து அதை அந்த எஃபெக்டை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிவிடும் அதாவது என்னென்னா ஃபாரஸ்ட் குளோபல் வார்மிங்னால ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அதிகமாகும் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அதிகமாகிறதுனால ஃபாரஸ்ட் கம்மியாகிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக குளோபல் வார்மிங் ஆகும் ஸோ அந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து எப்போவுமே அது அழியும் போது அதோட எஃபெக்டை மல்டிப்ளை பண்ணிவிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ உலக அளவில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஆர்டிகா அண்டார்டிகா நம்ம நாடு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹிமாலயன் பகுதிகளில் நம்ம நீருக்கு பெரிய ஆதாரமாக இருக்கிற பனிக்கட்டிகள் எல்லாம் வந்து உருகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாகிடும் ஸோ இது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து கடல் மட்டம் வந்து அதிகமாகும் ஸோ சின்ன சின்ன தீவுகள்லாம் மொத்தமாக மூழ்கி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் கடல் ஓரங்களில் இருக்கிற நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது மனிதர்கள் பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய பேர் இதில் முக்கியமானது என்னென்னா புலம்பெயர்ந்து போக வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் அதாவது கிளைமேட்டிக் ரெஃப்யூஜிஸ்னே ஒரு டேம் இருக்குது அது காலநிலை அகதிகள் ஸோ இந்த காலநிலை மாற்றத்தினால நிறைய பேர் புலம்பெயர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் வரும் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த க காலநிலை மாற்றத்தினால அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நம்மளுக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனையா இந்த உலகத்தில் இவங்க இப்போ நம்ம மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ நிறைய க இப்போ கடலோட டெம்பரேச்சர் மாறுதுன்னா அது ரொம்ப சென்சிட்டிவான அனிமல்ஸாக இருக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர் அதெல்லாம் தாக்கு பிடிக்க முடியாது ஸோ அது மாதிரி நிறைய பயோடைவர்சிட்டிக்கு ஒரு பெரிய லாஸு அது ஃபர்தராக நம்மளை தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் நிறைய புதிய நோய்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாகும் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் நம்மளே வந்து ஒரு பெருந்தொற்றில் பாதிக்கப்பட்டோம் அப்போ என்ன சொல்கிறோம் இயற்கையை பாதுகாக்கணும் இது இல்லைனா அந்த பேலன்ஸை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோன்னா இந்த மாதிரி தான் அதுதான் பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளே இப்போ நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து இயற்கையை அழிக்கும் போது அந்த பெருந்தொற்றுகளை இனி வரும் காலங்களை அதிகமாக சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இப்போது இதனால் என்ன நடக்குது என்னென்ன நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து உலக நாடுகள் வந்து ரெகுலராகவே நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய வருஷம் வருஷம் மாநாடுகள் நடக்குது கியூட்டோ ப்ரோட்டோக்கால் அது முக்கியமான எதுன்னு பார்த்தா கியூட்டோ ப்ரோட்டோக்கால் என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து முதல் முதல்ல நம்ம டெம்பரேச்சரை குறைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வந்தது அந்த ப்ரோட்டோக்காலில் தான் ஸோ அதுக்கடுத்து இன்னொன்று வந்து பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் அது வந்து என்னென்னா ஓகே நம்ம வந்து எல்லா நாடுகளும் ஒத்துக்கிட்டாங்க ஓகே நம்ம க குறைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருந்தது அதாவது வந்து வளர்ந்த நாடுகளுக்கும் வளர்ந்து வர்ற நாடுகளுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருந்தது முதல் முறையாக ஓகே எல்லாருமே இப்போ ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையை ஒத்துக்கிட்டது வந்து பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்டில் தான் ஸோ இப்போ அடுத்து இப்போ இப்போ நம்மளுடைய கோல் என்ன இதெல்லாம் வருஷம் வருஷம் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இன்னும் இப்போ என்ன கோல் அப்படின்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதாவது ஆண்டுக்குள்ள நெட் ஜீரோ அதாவது நெட் ஜீரோனா என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடு வளிமண்டலத்தில் என்ன எவ்வளோ இருக்குதோ அதை எல்லாத்தையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அதாவது சிடிஆர்னு சொல்லுவோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிமூவல் அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம வந்து திரும்ப அதை வேறு ஒரு ஃபார்மில் மண்ணுக்கடியிலையோ எங்கேயோ கொண்டு போய் நம்ம இது அதாவது மொத்தத்தில் அட்மாஸ்பியர் எல்லாத்தையுமே இருக்கிற மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடை மொத்தமாக ரிமூவ் பண்ணி பழைய நிலைக்கு கொண்டு வரணும் இது எப்போ நம்ம ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ளே ரீச் பண்ணோம்னு நம்ம டார்கெட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே அட்லீஸ்ட் அதில் பாதியாவது நம்ம வந்து ரீச் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து அந்த நெட் ஜீரோவை ரீச் பண்ண முடியும் இதோட அல்டிமேட் கோல் என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆல்ரெடி வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவுக்குள்ளேயாவது நம்ம அதை அரெஸ்ட் பண்ணணும் அதை அதுக்கு மேலே போக விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் சப்போஸ் நம்ம
ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிட்டேன்றது வந்து இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து தெரியுது அதாவது வந்து யாருமே அதை மறக்க முடியாது இல்லை அப்படியே தான் இருக்குன்னு யாராவது சொல்கிறீங்களா அந்த கூட்டத்தில் அதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகலை நான் ரொம்ப நான் நல்லா தான் இருக்கேன் எனக்கு எந்த ஒரு சேஞ்சும் ஃபீல் பண்ணல அப்படின்னு ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது எல்லாருமே அதை ஒத்துக்கிறோம் இல்லையா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து நம்ம அந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்லேயே நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க அதாவது நம்ம வந்து எல்லாரும் லாக் பண்ணி வீட்டுக்குள்ளே இருந்தோடனே வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு இப்போ அட்மாஸ்பியர்லாம் கொஞ்சம் காலையிலலாம் நல்லா கூலாக இருக்குது அப்படின்னு எல்லாரும் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஆற்றல் அது முடிஞ்ச அளவு புதுப்பிக்கத்தட்ட ஆற்றலாக இருக்கணும் அதாவது சோலாரு விண்ட் எனர்ஜி அந்த மாதிரி சோர்சஸ்லேருந்து வரணும் அடுத்து வந்து காடுகளை பாதுகாக்கணும் காடுகள் பாதுகாக்கணும் இப்போ காடுகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு எங்களை மாதிரி ஆளுங்க இருக்கும் அவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கணும் காடுகளை பாதுகாக்கிறது மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடையும் குறைக்கலாம் அடுத்து வந்து இந்த நம்ம இப்போ ஒரு லாங் டேர்ம் பிளான் சொல்கிறோம் இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது அப்போ ரெண்டாயிரத்தி நூறுன்னு அந்த டைமுக்குள்ளே அந்த குளோபல் வார்மிங்கோட எஃபெக்ட் அந்த தாக்கத்தை வந்து நம்மளுக்கு கம்மி பண்ணி குடிக்கிறதுக்கும் காடுகள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது வந்து அதோட வெப்பத்தை கம்மியாக்கும் வெள்ளம் புயல் வரும்போது அதோட தாக்கத்தை கம்மியாக்கும் அலையாத்தி காடுகள் இருந்ததுன்னா வெள்ளம் ஏதாவது புயல் வருதுன்னா அதோட தாக்கத்தை கம்மியாக்கும் ஸோ அது மாதிரியான இதுக்கு வந்து காடுகளை வளர்க்குறது ரொம்ப அவசியம் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம டு வெட்லேண்ட்ஸ் அதாவது வந்து ஈர நிலங்களை பாதுகாக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஈர நிலங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது ஈர நிலங்களை சுற்றி இருக்கிற அந்த ஈர மண் மக்கி போனால் அதுதான் பீட் லேண்ட்னு சொல்லுவோம் அது குறைஞ்சது ஒரு மூணு சதவிகிதம் உலகத்தில் இருந்தால் கூட மூணில் ஒரு பங்கு பைங்குடியில் வளிமங்கள் அதால் உறிஞ்சி வச்சுக்க முடியும் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம நிறைய ட்ரவுட் வரும் அதாவது வறட்சி வரும் வெள்ளம் வரும் அதெல்லாம் சொல்கிறோம் அதில் இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கும் இந்த ஈர நிலங்கள் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம திருநெல்வேலியில் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நெல்லை நீர்வளம் அப்படிங்கிற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க எல்லா ஈர நிலங்களையுமே வந்து புனரமைக்கிறதுக்கு அதுவும் இந்த நம்ம பழங்குடியில் வளிமங்களுடைய எஃபெக்டில் இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அதனால் எல்லாருமே இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இது யாரோட இதுவும் இல்லை நான் நல்லா தான் இருக்கேன் எனக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான நேரம் இல்லை அதையெல்லாம் தாண்டி நம்ம இப்போ வந்து எல்லாருமே இதில் இன்வால்வ் ஆக வேண்டிய இதில் இருக்கிறோம் இவ்வளோ ஒரு அறிவார்ந்த சமூகம் வந்திருக்கீங்க புத்தகங்கள் வாசிக்கிற ஸோ நீங்கள் முதல்ல இனிஷியேட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சமுதாயத்தையே அதுக்கு பின்னாடி கொண்டு வரலாம் நன்றி வணக்கம்